Hello friends, welcome to English Space Asaya. Our channel is 71,000 subscribers. That's why we have a lot of likes and comments. So, we have a lot of regular comments and examples. So, I feel very happy. If you are watching our channel first time, please subscribe to our channel. Click the bell icon and click on the bell icon. Then, we will post videos and notifications on a regular basis. If you share your friends, you will be useful to share your friends. Now, we will see what we are going to do. WH Questions. We are going to see the present perfect tense. If you are going to see the first time on the channel, you will see the previous videos. You will be able to see the present perfect tense. Now, if you are going to see the first time on the channel, you will see the next part. So, you will be able to see the next part. What are WH questions? We will see all the tenses in WH. What are the tenses in WH? What? Where? Why? We will see all the tenses in WH. That's why WH questions are saying. Now, present perfect tense is one of the tenses. In Tamil, we will see the tenses in Tamil. We will see the tenses in the present tense. Just now. We will see the tenses in the present tense. வந்திருக்காம் அப்படினா அழியம் வந்தாத்து முடிந்த ஒரு விஷேயத்த presentல சொல்கிறது okay present perfect tense perfect tense நான் முடிந்த ஒரு விஷயம் வந்திருக்கிறான் அம்மா அழடி வந்திட்டாம் வீட்டுக்கு அதை இப்படினாம் presentல சொல்கிறேன் வந்திருக்கிறான் சென்னைக்கி நம் எப்பியோ போயிருப்போம் ஒரு ஒன்மந்துக்கும் Okay, this is the WH question I will add to this question. Okay? Avan Chennai ikki poi irikki rana, abdi ingkira da WH vedai kedai yadu. Ilea? Yepppoldudu avan Chennai ikki poi irikki rana. Aladhi yepppoldudu nii Chennai ikki poi irikki rai. Andi yepppoldudu, adu WH questions. Yenge avan poi irikki rana. Ithil lamme WH, yenge, where, yepppoldudu, when. Ithil lamme WH questions thang. ஏன் அவன் சென்னைக்கு போய் இருக்கிறான் ஏன் அப்பு why okay so examples பார்க்கலாமா உன்னும் நல்லா போரியும் okay friends இந்த WH question போர்த்த வரையில் பார்த்தீர்கள் நான் what, where, when, why, who, whom, which இது எல்லாமே பார்க்கும் WHலாம் start ஆகில்லையா இதுதான் இந்த WH questions okay what நான் என்ன where நான் எங்கே when நான் எப்போது Why na yen, who, yar, whom, yarai, which na yedu. That's what I'm going to say. Okay, first example. Now, one positive sentence is the other one. Okay. 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 One sentence is positive. You are in the book. You are in the book. This is a book. நீ இந்த புத்தகத்தை வாங்கியிருக்கிறாய் இல்லா அவன் இந்த புத்தகத்தை வாங்கியிருக்கிறான் subject எதுனால் எதுன்று போது இது வந்து ஒரு positive sentence இல்லையா இது எப்படி நீங்கள் perfect tense கண்டுபிடிப்பீங்க வாங்கியிருக்கிறாய் அல்லடி வாங்கியாத்து அது நாம் presentல சொல்லுகிறான்லையா வாங்கியிருக்கிறாய் நீ Okay, that is the verb in the verb. This is the verb, this is our subject. Now, first, you, what is the English language? You. First format, subject is the first one. You, you can put it. That is the format, that is the have, that is the default. That is the verb, the third form. Tell me, let's say, I'm going to go to the third form. Okay, present form is the first form. The English language is by. Vocês format படி have போட்டீங்க verb அதுவுடம் மூனாவது வடிவம் by யோடம் மூனாவது format bot இப்பு ஏன் வந்து இங்கு bot போட்டும் தெரிதாம் அவளதாம் you have bot இந்த புத்தகத்தை இந்த அப்படிங்கர்துக்கு ஒரு word என்ன இனிங்க கத்துக்க போடி போரிங்க இந்த புத்தகம் 
ஓகே இதை அப்படின்னாலும் ஒரே மீனிங்னா இந்த அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வேர்டு தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க இந்த அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா திஸ் மறந்துடாதீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க யூ ஹாவ் பாட் திஸ் புத்தகம் இங்கிலீஷில் என்னது அதுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் புக் யூ ஹாவ் பாட் திஸ் புக் நீ இந்த புத்தகத்தை வாங்கியிருக்கிறாய் ஓகே நீ அந்த புத்தகத்தை வாங்கியிருக்கிறாய் அப்படிங்கிறதுக்கு யூ ஹாவ் பாட் தேட் புக் அந்த அப்படிங்கிறது தேட் யூஸ் பண்ணுங்க இந்த புத்தகம் திஸ் புக் அந்த புத்தகம் தேட் புக் இந்த ரெண்டு வேர்டு நீங்கள் நீ கற்றுக்கோங்க ஓகே ஓகே இப்போ நான் டபிள்யூஹெச் கொஷனுக்கு நான் எழுத போகிறேன் ஓகே என்னென்னா ஏன் நீ இந்த புத்தகத்தை வாங்கியிருக்கிறாய் இதுதான் வந்து டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் ஓகே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் எங்களோட சேர்ந்து ட்ரை பண்ண போகிறீங்க இவ்வளோதானா அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் ஒரே ஒரு விஷயம் முதல்ல டபிள்யூஹெச்சில் தான் கொஸ்டின் ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஓகே ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் ஒய் அதான் அப்படி போட்டுருங்க முதல்ல போட்டுருங்க வழக்கம் போல் அடுத்து கொஸ்டினுக்கு என்ன பண்ணுவீங்களோ அதே தான் கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு என்ன முக்கியம் ஆக்சிலரி வேர்ப் திரும்பவும் நான் சொல்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு ஆக்சிலர் வேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் டேரெக்டாகவே இருக்குது என்னது ஒன்று ஹேவ் இன்னொன்று ஹேஸ் இந்த ரெண்டும் தான் வந்து ஆக்சிலரி வேர்ப் ஐ வி யூ தே வந்து ஹேவ் ஹீ ஷி இட் நம்மளோட எல்லாரோட நேம்ஸ் வந்து நான் ஹேஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இது எதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகும் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணும்போதும் கொஸ்டின் கேட்கும் போதும் அப்போ இப்போ கொஸ்டின் தானே கேட்கும் அப்போ இது நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இங்கே என்ன இருக்குது ஹேவ் இருக்கா அப்படியே தூக்கி முன்னாடி போட்டுருங்க அவ்வளோதான் கொஸ்டின் ஒய் போட்டாச்சு அதுக்கடுத்து இந்த ஹேவை தூக்கி முன்னாடி போகணும் இல்லையா கொஷனுக்கு நம்ம அப்படி தான் பண்ணுவோம் வழக்கமாக ஸோ இந்த ஹேவை தூக்கி அப்படியே முன்னாடி போடுறேன் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம் ஹேவ் போட்டிங்க ஒய் ஹேவ் அடுத்து இந்த யூ போடுங்க அதே தான் வேறு எதுவும் மாற்றம் கிடையாது ஒய் ஹாவ் யூ பாட் திஸ் புக் ஏன் நீ இந்த புத்தகத்தை வாங்கியிருக்கிறாய் அவ்வளோதான் இதே இது ஏன் அவர்கள் இந்த புத்தகத்தை வாங்கியிருக்கிறார்கள் அப்படின்னா அவர்களுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் தே சப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் மாறும் யூ பேல தே ஒய் ஹாவ் தி பாட் திஸ் புக் ஏன் அவர்கள் இந்த புத்தகத்தை வாங்கியிருக்கிறார்கள் அவ்வளோதான் இதே இது இன்னும் ஒரே ஒரு கொஷின் உங்களை கேட்குறேன் ஏன் நீங்கள் இந்த புத்தகத்தை வாங்கியிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் அப்படின்னாலும் நீ அப்படின்னாலும் யூ தான் போடணும் அதுக்கும் என்னது தான் ஒய் ஹாவ் யூ பாட் திஸ் புக் நீ அப்படின்னாலும் நீங்கள்னாலும் யூ தான் போடணும் நீங்கள் ஏன் நீ இந்த புத்தகத்தை வாங்கியிருக்கிறாய் அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் ஏன் நீங்கள் இந்த புத்தகத்தை வாங்கியிருக்கிறீர்கள் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது பாருங்கள் டபிள்யூஹெச் பேட் போடுறீங்க அடுத்த கொஷனுக்கு என்ன ஃபார்மேட்டோ அதை போட்டுருணும் அவ்வளோதான் எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது இப்போ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டுமா ஓகே இது வந்து எப்படி அந்த பாட் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத தெரியறதுக்காக நான் போட்டிருந்தேன் டபிள்யூஹெச் கொஷனோட ஜென்ரலான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூஹெச்சில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வேர்டு முதல்ல வரணும் அதுக்கப்புறம் என்ன வரணும் ஆக்சிலரி வெர்ப் ஆக்சிலரி வெர்ப் இங்கே வந்து ரெண்டு ஆக்சிலரி வெர்ப் இருக்குது ஒன்று என்னது ஹேவ் இன்னொன்று ஹேஸ் அந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று வரணும் ப்ளஸ் யூ அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட் வரணும் ப்ளஸ் வெர்ப் வரணும் வெர்ப்னா என்னது இந்த வெர்ப் வந்து மூணாவது வெர்போட மூணாவது வடிவம் வி த்ரீ ஃபார்ம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் தான் வரணும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் மிச்சம் என்ன இருக்கும் அதெல்லாம் அப்படி போட்டுருங்க ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள்லேருந்து நம்ம இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஈஸியாக இருக்கா இதே இது ஸ்ட்ரக்சரை மனப்பாடம் பண்ணிட்டு டபிள்யூஹெச் ப்ளஸ் ஆக்சிலரி வேர்ப் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்ப் மூணாவது ஃபார்ம் அப்படின்னு படித்தா ஞாபகமே இருக்காது எப்போவுமே இப்படி புரிஞ்சு படிக்கும் போது தான் ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்துச்சா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் ராமு உன்னை சந்தித்திருக்கிறான் ராமு ஒன்றை மீட் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோமா சும்மா ராமு ஒன்றை மீட் பண்ணியிருக்கான் ஓகே இது ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு சென்டென்ஸ் எப்படி இது வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் கண்டுபிடிப்பீங்க சந்தித்திருக்கிறான் ஆல்ரெடி மீட் பண்ணியிருக்கான் அதை ப்ரெசண்டில் பேசுகிறோம் ராமு உன்னை சந்திக்கிறான் அப்படிங்கிறது ப்ரெசன்டென்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் சந்தித்திருக்கிறான் சந்தித்து இருக்கிறான் இது வந்து எனது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் ஓகே இப்போது சப்ஜெக்ட் நமக்கு ராமுன்னு வந்துருச்சு பேர் தான் சப்ஜெக்ட் அப்போ அதையே போட்டுருங்க நேம் வந்துருச்சு ராமு போட்டிங்க அப்போ ரெண்டாவது ஃபார்மேட்டு தெரியுது சப்ஜெக்ட் போட்டிங்க அடுத்து என்ன வரணும் ஹேஸ் இங்கே
மீட்டோட பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஒன்று இருக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு பிபினா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிரசன்ட் பாஸ்ட் பார்ட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் இந்த மூணாவது ஃபார்ம் வி த்ரீன்னு சொல்லுவாங்க வி ஒன்னா பிரசன்ட் ஃபார்ம் வி டூனா பாஸ்ட் ஃபார்ம் மூணாவது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இந்த ஃபார்மை தான் நம்ம வந்து இங்கே எழுத போகிறோம் இல்லையா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அப்போ மீட் அப்படிங்கிறதோட பாஸ்ட் டென்ஸ் என்னது மெட் அதுக்கடுத்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்னது தான் மெட் தான் அப்போ நம்ம இந்த மெட்டை தான் இங்கே போட போகிறோம் எதுக்கு நான் இங்கே சைடில் எழுதுறேன்னா அதை எழுத தேவையில்லை ஆனால் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இப்படி சொல்கிறேன் மீட் மெட் மெட் அப்போ அந்த மெட் அப்படிங்கிறது இங்கே போடணும் மூணாவது ஃபார்ம் ராமு ஹேஸ் மெட் இப்போ உன்னை அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன போடுறது சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் முதல்ல நான் வந்து இன்ட்ரக்ஷன் வீடியோ கடுத்தே வந்து நான் இதுதான் நான் சொல்லியிருப்பேன் உன்னை என்னை இந்த சில வீடியோஸையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்போ நான் நான் உங்களுக்கு திரும்ப இதை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உன்னை அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் யூ தான் சப்ஜெக்டாக இருக்கும்போது நீ அல்லது நீங்கள் அப்படின்னு போடணும் ஓகேவா இந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் இது ஆப்ஜெக்ட் அந்த மாதிரி வந்து இது வந்து செயல்படும் ஓகே ஆப் அதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வைக்க வேண்டாம் யூ அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு மீனிங் உண்டு சப்ஜெக்டாக நீங்கள் முதல்ல சப்ஜெக்ட் வரும்போது உன்னை அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட்லாம் நமக்கு வராது ஒன்று இதுக்குள்ளே தான் வரும் உன்னை அப்படின்னு வந்தால் யூ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து மீ அப்படின்னா என்னை இந்த ரெண்டு இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே புதுசாக நான் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ராமு ஹேஸ் மெட் யூ அவ்வளோதான் ராமு ஹேஸ் மெட் யூ ராமு உன்னை சந்தித்திருக்கிறான் ஓகே இன்னொரு உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் அவன் உன்னை சந்தித்திருக்கிறான் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவீங்க ராமுக்கு பதிலாக ஹீ போடுவீங்க அவ்வளோதான் ஹீ ஹேஸ் மெட் யூ அவன் உன்னை சந்தித்திருக்கிறான் அல்லது அவள் உன்னை சந்தித்திருக்கிறாள் அப்படின்னா ஷீ ஹேஸ் மெட் யூ ராமுக்கு பதில் ஷீ ஷீ ஹேஸ் மெட் யூ அவள் உன்னை சந்தித்திருக்கிறாள் ஓகே இதே இது இன்னொரு நேம் சொல்கிறேன் சீதா அப்படின்றதுக்கோங்க சீதா ஹேஸ் மெட் யூ சீதா உன்னை சந்தித்திருக்கிறாள் இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டினாக எழுத போகிறேன் எழுதுட்டுமா ஓகே இப்போ நீங்களே தான் எழுத போகிறீங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்க போகுது எப்பொழுது ராமு உன்னை சந்தித்திருக்கிறான் ராமு உன்னை எப்போ மீட் பண்ணியிருக்கான் நம்மளோட வழக்கு தமிழில் சொல்லணும்னா ராமு எப்போ உன்னை மீட் பண்ணியிருக்கான் எழுதலாமா எப்பொழுது என் கூட சென்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்பொழுதுங்கிறது இங்கிலீஷில் என்னது வென் அப்படின்னா எப்பொழுது போட்டிருக்க முதல்ல டபிள்யூஹெச் வந்துடணும் வென் கொஷனா கேட்கறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஆக்சுவலி ரொம்ப தூக்கி முன்னாடி போடணும் அப்போ இந்த ஹேஸை தூக்கி அப்படியே முன்னாடி போட்டுருங்க அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் மாற்ற வேண்டாம் ஹேஸ் முன்னாடி வந்துருச்சு அதுக்கடுத்து ராமும் இருக்கட்டும் அடுத்து மெட்யூ இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கு வென் ஹேஸ் ராமு மெட்யூ எப்பொழுது ராமு உன்னை சந்தித்திருக்கிறான் அவ்வளோதான் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டான்னு பார்ப்போமா இந்த டபிள்யூஹெச் கிருஷ்ணோட ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் டபிள்யூஹெச் வேர்டு வந்துருச்சு ஆக்சிலரி வெர்பு வந்தாச்சு ராமுங்கிற சப்ஜெக்ட் வந்தாச்சு வெர்பினுடைய மூன்றாவது வடிவம் வி த்ரீ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் மெட் மீட் மீட் அப்படிங்கிறதோட மூணாவது வடிவம் போட்டாச்சு யூ உன்னை அப்படிங்கிறது யூ போட்டாச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ ராமு எப்பொழுது ராமு உன்னை சந்தித்திருக்கிறான் எப்போ ராமு உன்னை மீட் பண்ணியிருக்கான் வேர் ஹேஸ் ராமு மெட் யூ இதே இது எப்பொழுது அவன் உன்னை சந்தித்திருக்கிறான் அப்படின்னா ராமுவை தூக்கிட்டு அவன் அப்படின்னு போடணும் அவ்வளோதான் அவன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் ஹி When has he met you? எப்பொழுது அவன் உன்னை சந்தித்திருக்கிறான் ஓகே இவங்களுக்குலாம் என்ன ஒரு கொஸ்டின் எப்பொழுது அவள் உன்னை சந்தித்திருக்கிறாள் அப்படின்னா என்ன வரும் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ராமுவை எடுத்துட்டு அவள் அப்படிங்கிறதுக்கு ஷி வென் ஹேஸ் ஷி மெட் யூ அவ்வளோதான் ஓகே இதே இது சீதா புதுசாக ஒரு பெயர் போடலாம் எப்பொழுது சீதா உன்னை சந்தித்திருக்கிறாள் ராமு எடுத்துகிட்டு சீதா போட வேண்டிதான் வென் ஹேஸ் சீதா மெட் யூ இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் எவ்வளோ ஈஸியாக இருந்துச்சு இவ்வளோதான் ஓகே இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேசி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் எல்லாமே ஈஸி தான் ஓகே எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஆனால் இப்போ நம்ம கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு நோட் புக் எடுங்க நிறைய சென்டென்சஸ் நிறைய உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வெர்பு எழுதுங்க புதுசு புதுசாக சென்டென்ஸ் நான் பாருங்கள் ஒரு சென்டென்ஸ் தான் எழுதி போட்டேன் ஆனால் அதில் சப்ஜெக்டை மாற்ற மாற்ற என்ன வருது புதுசு புதுசாக ஒரு பத்து சென்டென்ஸ் கிட்ட நம்ம எழுதி கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போலாம் நீங்கள் எழுதி ப்ராக்டி
கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் உங்களாலேயும் வந்து ப்ரெசென்ட் பெர்ஃபெக்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பேச முடியும் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ